La obra se llama Chao Mysteries. Trata sobre cuatro niños que son amigos de un barrio. Y la obra pasa en el plano de la imaginación de uno de ellos. Hay situaciones en donde uno le dice algo, pero para él, porque él tiene como un amor secreto que es Doris Day, imagina toda una historia. Y eso se ve reflejado en los momentos donde son superhéroes. Estamos preparando los últimos arreglos de make-up, peinado, siguiendo la línea de que son cuatro personajes niños. Una número 5 esa. ¿Qué número 5? ¿Qué número 5? Es una de básquet. No sabe nada de nada. Mysterix es un cómic antiguo en el que se basó a como para escribir Chao Mysterix. Y la obra tiene toques ingenuos, situaciones ingenuas de estos pubers que están creciendo, que tienen que encontrar un mundo adulto y eso es lo que hace que la obra sea eh, como que se sostenga si es que para mí, si es que los personajes no son estos niños y que eh, mediante la dirección no se ven niños no funcionan estos textos porque ahí está toda la riqueza de que estos pubers están descubriendo el mundo adulto y soy Rubén o Mysterix o los dos ahora me tocó de trabajar bajo la dirección de Mario que es muy amigo mío también acompañado de, de, del elenco que también son todos amigos míos está mi novia del elenco así que perfecto yo vendría a ser Rubén que es el protagonista se podría decir y, y como que toda la historia va pasando de entre lo que es la, mi realidad y, y lo que yo me imagino todo el tiempo que cuando me imagino soy Mysterix y, y nada, bueno, eso. Un saludo a mi tía. Soy David y bueno, esta vez eh, estuve trabajando con Marito en Mister X, en Chavo Mister X, hago de Chiche Parra. Eh, bueno, trabajar con Mario y sus amigos fue súper divertido. Y es la primera vez que me... es la segunda vez que me dirige, pero en algo de atrás es la primera vez que me dirige, así que... que está bueno conocerlo en esa faceta también. Pues, y nada, nos divertimos un montón, así que espero que más que no a David. Bueno, mi nombre es Ana Sofía, yo hago el personaje de la Titi, que es un personaje un poco hipócrita, en verdad. Se va entre los, está entre los dos bandos, entre Mister y, bueno, entre Rubén y entre Chiche. Entonces, como que hace lo que más le conviene. Pero en realidad, yo sé que ella ama en silencio a, a Rubén. ¿no? Y bueno, nada, es un personaje un poco nerd, de, está estudiando el sol feo siempre, estudiando música. Eh, aparte de nada, es como re chiquita, como que no sabe nada y se hace la que sabe todo. Quiere ser amiga de todos y, y al final como que nadie le hace caso. Hola, yo vengo a ser Doris Day o Miriam, como en la realidad. Bueno, mi personaje viene a ser como la chica, la buena. Viene a ser la más como inocente. La que siempre está como por fuera, más por fuera de todo que, que ellos. Tengo que hacer que desaparezca inmediatamente. ¡Fuera! Fue una experiencia como rara, porque nunca había trabajado con ellos y a veces como que tienen sus ventajas y sus desventajas, porque los conozco mucho. Pero por otra parte creo que actualmente da mucho para jugar, porque es muy divertida la situación y da como para completamente que era la idea que quería hacer en el principio como alejarme un poco del texto y ir a ver a lo que a lo que iba a veces hago trabajos en donde me voy mucho al texto y en esta vez quería como que explorar mucho más